Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aishu Joshi and you are watching me on the channel of App IS. So here it is the App IS presenting a new series of art and culture of India. मैं आयुष जोशी आपके साथ में आर्ट एंड कल्चर की सारी सीरीज़ को डिस्कस करूंगी जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आर्ट एंड कल्चर पूरी तरीके से इस एक सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट करेंगे जिसमें प्रिलिम्स एज वेल एज मेन्स सारा पोर्शन हम लोग आर्ट एंड कल्चर का कवर करेंगे फिर चाहे वो स्टैटिक पोर्शन को कवर कर रहा है और चाहे वो आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन को ओके एंड हेयर दिस कोर्स इज प्रजेंटेड बाय आप आई एस द सिनोनिम ऑफ ऑथेंटिसिटी अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म सो ऑलवेज बी प्रोफेशनल बी अकाउंटेबल एंड बी ऑथेंटिक टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन टूवर्ड्स योर एजुकेशन टूवर्ड्स योर नॉलेज सो डोंट बी सो यू नो छोड़िए नहीं अपने प्रिपरेशन को नहीं छोड़िए डोंट बी सो लीनियंट अबाउट योर स्टडीज करते रहिए जंग जरूर जीतेंगे हम लोग और जंग में जीतने के लिए आपको बलिदान तो देने ही होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी सारे जो है काफ़ी सारा बलिदान देने के बाद काफ़ी स्ट्रगल हैंडल करने के बाद बहुत कुछ करने के बाद में जब हम आई ऑफिसर की पोस्ट पर बैठेंगे तो डेफिनेटली वो एक सबसे हसीन लम्हा होगा सो so, उस हसीन लम्हे को उस पोस्ट को कैरी करने के लिए यू हैव टू गो टूवर्ड्स योर हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन और आप आई एस आपके साथ में जुड़ा हुआ है इस हार्ड वर्क और प्रिपरेशन के लिए आप आई एस विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल एंड डेफिनेटली वी विल वर्क टूवर्ड्स इट एंड वी विल मीन इट ओके सो डोंट फोगेट टू ज्वाइन सब्सक्राइब वॉच लाइक शेयर आवर चैनल देखिए बहुत ज़्यादा बोलना मुझे नहीं आता ये सारी चीज़ें लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पर जो है हमारे वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन कैरी हो जाएगा और उसके थ्रू आप हमारे इन वीडियोज़ को विजिट कर सकते हैं इन वीडियोस के थ्रू आप हम तक पहुंच सकते हैं जिससे कि आपका प्रिलिम्स एज वेल एज मेन से रिलेटेड सारा एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा ओके सो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर है आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट लेक्चर है तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया इज अ वास्ट एंड डाइवर्स टॉपिक बहुत ही वास्ट टॉपिक है बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है अधिकतर यू पी की जो एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें लगता है कि इतना जो डाइवर्सिटी है आर्ट एंड कल्चर का उसको हम लोग कैसे कवर करेंगे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि यू एक्सपीरियंस को सब कुछ कवर करना है वास्ट एरिया कवर करना है पूरा डाइवर्सिट डाइवर्सिटी जो है इंडिया की वो कैरी करनी है उन सबको पढ़ने के लिए आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने के लिए बहुत सारा सब कुछ कैरी करना पड़ता है तो यू पी को ये लगता है कि यार ठीक है हमसे नहीं हो पा रहा है या नहीं कर पाएंगे वट जो भी आप आप समझ सकते हैं इस चीज़ को क्योंकि आप भी एक एक्सपीरेंट हैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया इज लार्जली लिंक्ड विद द एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया मैं आपको बता दूं कि आर्ट एंड कल्चर जो है वो एक तरीके से इतिहास का ही हिस्सा है हमारा जो पास्ट ले लें हम मतलब हमारा जो हिस्ट्री ले लें हिस्ट्री बेसिकली थ्री नहीं फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है अगर हम बात करेंगे एंशियंट मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया तो ये हमारी हिस्ट्री के पार्ट्स हैं हमें लगता है और आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल अलग जो है एक सब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि आर्ट एंड कल्चर भी हिस्ट्री और मेडाइवल पर बेस्ड है अगर आप अकबर अगर आप मुगल शासन को अगर आप जो अरब इन्वेशन देखेंगे अरब अगर अगर जो है आप जितने भी हमारे जो एंशियंट मराठास वगैरह रहे हैं उन सब का भी कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर में बहुत बड़ा योगदान रहा है और आर्ट एंड कल्चर उसी से निकल कर आया है है ना कि किस समय किस तरह का म्यूजिक किस तरह के विजुअल आर्ट्स किस तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स किस तरह के अलग अलग तरह के कल्चर जो है ट्रेडिशन जो है उस समय हुआ करते थे उसको अलग देखिए कितना इतना वास्ट एरिया है कि उसे बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया आर्ट एंड कल्चर को है ना बट समवेयर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इवन इट इज़ द लिंकड पार्ट ऑफ दीज एरियाज एज पर लेटेस्ट ट्रेंड्स यू पी एस सी आज द क्वेश्चन नॉट डायरेक्टली यू पी एस सी आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेगी कि मुगल का जो है किस में जो है वो था किस में उनका शौक था या उनके उनके समय प्रसिद्ध कला का क्षेत्र कौन सा था ये सारी चीज़ें नहीं पूछती आपसे है ना यू पी एस सी आपसे हमेशा आर्ट को मिडाइवल और एंशियंट में कनेक्ट करके पूछेगी यू पी एस सी आपसे पूछेगी कि अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके अंदर जो है थ्री स्टेटमेंट्स देगी उसमें से एक या दो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से कैरी करेगी वो है ना 
और उसके अलावा कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स भी कैरी करती है जैसे कि सबरीमाला टेंपल वाला इशू आप देख रहे हैं अभी अपन ने तिरुवंतपुरम का जो है जो एम्पायर देखा है वहाँ का जो एक कल्चर चला आ रहा है मोनार्क सिस्टम का वो हमने देखा है है ना तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को भी कवर करती है और स्टैटिक पोर्शन को भी करती है फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट कैंडिडेट शुड बी और शुड हैव अ थोरो नॉलेज ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस एज वेल एज मेन सिलेबस मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार आप ये लेक्चर देख रहे हैं और पहली बार आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि आपको प्रीलिम्स और मेन्स के अकॉर्डिंग आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस क्या है सबसे पहले आप उसे उठाइए उसे अच्छे से पढ़िए उसे समझ लीजिए और इवन आर्ट एंड कल्चर ही नहीं अन्य सब्जेक्ट दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी जो अदर जो कंसिडरेशन है जैसे कि सिलेबस है टाइमिंग है क्वेश्चन देखिए आप लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चन आए हैं तो इस तरह के सारी चीज़ें जब आप देख लेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि बेसिकली ये है क्या है ना और हमें किस तरीके से पढ़ना है और कितना पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें करने के लिए सबसे पहले तो आप प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस उठाइए उसे अच्छे से पढ़िए ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली आर्ट एंड कल्चर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया ब्रॉडली बड़े बड़े तौर पे अगर मैं बात करूँ मोटा मोटे तौर पे इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल इज विजुअल आर्ट सेकेंड वन इज परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड थर्ड वन इज लिटरी आर्ट्स ठीक है अब देखिए विजुअल आर्ट्स किसे कहते हैं विजुअल आर्ट का मतलब होता है वो आर्ट जो आपको दिखाई देती है है ना जैसे पेंटिंग है ड्राइंग है सिरेमिक्स है स्कल्पचर्स है प्रिंट मेकिंग है फोटोग्राफी है वीडियो है फिल्म मेकिंग है डिज़ाइन है क्राफ्ट है आर्किटेक्चर है वो सारी चीज़ें जो आपको दिखाई देती है है ना जिसके अंदर फाइन आर्ट को भी इंक्लूड किया गया है ये सारी चीज़ें डेकोरेटिव आर्ट एंड क्राफ्ट ले लीजिए ये सारी चीज़ें जो चीज़ें आपको दिखाई देती है आप इन्हें महसूस कर सकते हैं इन्हें टच कर सकते हैं इन्हें फील कर सकते हैं ये सारी चीज़ें विजुअल आर्ट के अंदर आती है ठीक है उसके अलावा विजुअल आर्ट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है विजुअल आर्ट्स को भी थ्री पार्ट्स में अच्छा इससे पहले मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देती हूँ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो चीज़ें किसी ना किसी तरीके से परफॉर्म करके जो आर्ट बताई जाती है जैसे आप देखते हैं कि राजस्थानी कल्चर में जो है ये कालवेलिया डांस आता है गुजराती में जो है गुजराती गरबा आता है या फिर हम कह सकते हैं कि डांडिया आता है तो ये क्या है परफॉर्मिंग आर्ट्स है जो परफॉर्म हो रही है डांस कर रहे हैं वो बता रहे हैं आपको कुछ ना कुछ उसी तरीके से म्यूज़िक है म्यूज़िक क्या होता है परफॉर्मिंग है आपको बजा के सुनाया जा रहा है आपको दिखाया जा रहा है आप देख सकते हैं उन्हें सुन सकते हैं महसूस एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए डांस भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए परफॉर्म करके आपको एंटरटेन किया जा रहा है उसके लिए तो ये सभी कंट्री सभी स्टेट्स की सभी कंट्रीज की इवन सभी इंडिया की बात करें तो सभी स्टेट्स की सभी पर्टिकुलर एरियाज की रीजन की अपनी अलग अलग परफॉर्मिंग आर्ट्स होती है अलग अलग विजुअल आर्ट्स होती है और अलग अलग लिटरी आर्ट्स भी होती है है ना और लिटरी आर्ट्स किसे कहते हैं वो आर्ट जो पढ़ी जाती है जैसे कि गीता रामायण कुरान महाभारत ये सब क्या है ये लिटरी आर्ट्स है जिससे हमें पुराने टाइम की पुरातत्व चीज़ों की पढ़कर जानकारी मिलती है जैसे हमें शिलालेख है अशोक के शिलालेख ले लीजिए अशोक स्तंभ पर जो लिखित जो सारी प्र, प्रशस्तियाँ ले लीजिए तो ये सारी चीज़ें क्या है जिनको पढ़कर और चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है है ना तो ये होती है लिटरी आर्ट्स ठीक है इस तरीके से आर्ट को थ्री पार्ट्स में हम पढ़ेंगे जिसके अंदर डांस एंड म्यूजिक जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आ जाएगा पपेट्री डांस म्यूजिक ये सारी चीज़ें जो है ड्रामा ये ये सब जो थिएटर आर्ट होती है ये सारा परफॉर्मिंग आर्ट्स में आ जाएगा उसके बाद में उससे पहले विजुअल आर्ट के अंदर जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि पेंटिंग स्कल्पचर्स आर्किटेक्चर ये सब विजुअल आर्ट्स में आ जाएगा इसके अलावा अगर हम बात करें लिटरी आर्ट्स तो वो सारे आर्ट जो कि लिटरेचर को कैरी करते हैं मतलब जो लिखित में है जैसे गीता महाभारत ये सारी चीज़ें ये सब लिटरी आर्ट्स के अंदर आएगी तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए और उम्मीद करती हूँ बेसिकली चीज़ें आपको समझ में भी आ चुकी है अब हम बात करेंगे विजुअल आर्ट की विजुअल आर्ट्स जो है उसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल इज पेंटिंग सेकेंड वन इज स्कल्पचर्स एंड थर्ड वन इज आर्किटेक्चर ये जो तीनों पार्ट हैं ये बेसिकली विजुअल आर्ट्स के हैं विजुअल आर्ट्स जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है ओके अब हम बात करेंगे इंडियन पेंटिंग्स की सबसे पहले लेते हैं इंडियन पेंटिंग्स तो इंडियन पेंटिंग्स जो है वो भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड की गई है वॉल पेंटिंग्स ले लीजिए 
मिनीचर पेंटिंग्स ले लीजिए या आप मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स ले जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है मॉडर्न इंडियन पेंटिंग है ना तो थ्री आर्ट्स में थ्री जो है पार्ट के अंदर हम लोग इंडियन पेंटिंग आर्ट को कनेक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं यही अगर हम बात करेंगे इंडियन स्कल्पचर्स की या भी हमने बात की है पेंटिंग्स की है ना अब हम बात करेंगे इंडियन स्कल्पचर्स की तो इंडियन स्कल्पचर्स की अगर बात की जाए तो ये देखिए इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है पहले तो प्री हिस्टोरिक कल्चर्स लिए हैं उसके बाद में इंडस सिविलाइजेशन को लिया है आफ्टर दैट बुद्धिस्ट स्कल्पचर को लिया है उसके बाद में गुप्ता स्कल्पचर को लिया है आफ्टर दैट मिडाइवल स्कूल ऑफ स्कल्पचर को लिया है एंड एट लास्ट मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर्स को लिया है तो जब हम स्कल्पचर्स को पढ़ेंगे तो इस तरीके के ये सारे कंसेप्ट को हम यहाँ पे कवर करेंगे होप यू गॉट इट ओके स्कल्पचर्स जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो मूर्ति जो मंदिर ले लीजिए या कोई ना कोई टॉम्ब ले लीजिए ये जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं ये कहीं ना कहीं जो है स्कल्पचर को कैरी करते हैं या इस पोर्शन को कवर करते हैं ठीक है उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं अभी हमने डिस्कस किया इंडियन पेंटिंग्स को फिर हमने डिस्कस किया इंडियन स्कल्पचर्स को अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर को इंडियन आर्किटेक्चर क्या है तो इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर भी हम जनरली जो है किसी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के अंदर जो पर्टिकुलर जो मूर्ति ये कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स बनी हैं या मंदिर बने हैं जैसे कि आपको विजयनगर एम्पायर के अंदर जो रथ मंदिर बना हुआ है तो वो भी एक इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर आता है है ना इसके अलावा प्री हिस्टोरिक इस अच्छा इसके जो पार्ट्स हैं उनको भी इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया कैसे पढ़ा जाता है प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर इंडस सिविलाइजेशन के अंदर जो आर्किटेक्चर था उसे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर टेम्पल आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर ये जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं इनके अंदर इंडियन आर्किटेक्चर सीमित है इंडियन आर्किटेक्चर को इसके अंदर डिवाइड किया गया है उम्मीद है आपको समझ में ये देखिए इंडियन आर्किटेक्चर का एक पार्ट है यहाँ पे है ना तो अब हम शुरुआत जो करेंगे चैनल की देखिए ये सारी चीज़ें तो हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है पूरा जितना भी आर्ट एंड कल्चर को डिवाइड किया गया है पार्ट्स में और जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनके क्या पार्ट्स हैं सब पार्ट्स क्या क्या है तो ये सारी चीज़ें हमने इस एक लेक्चर में अभी तक देखी हैं और आज हम जो शुरुआत करेंगे एक ब्रीफ मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको इंडियन आर्किटेक्चर का और कल के लेक्चर के अंदर हम लोग इंडियन आर्किटेक्चर को पूरी तरीके से कवर करेंगे ठीक है इंडियन आर्किटेक्चर की बात करें तो इंडिया हैज़ रिच आर्किटेक्चर इंडिया का आर्किटेक्चर और इसका देखिए समवेयर हम जब पढ़ेंगे कल से हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं अब आर्किटेक्चर मतलब वो पर्टिकुलर मंदिर जो एक जगह पर बना हुआ है है ना लेकिन उसके अंदर जो दीवार में मूर्तियाँ घड़ी हुई है या जो दीवार पर जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो सब स्कल्पचर्स के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं मंदिर और वो स्कल्पचर मतलब आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मंदिर ही क्यों मस्जिद ले लीजिए या और भी कई सारे टॉम्ब ले लीजिए कई सारे चर्च हैं और ऐसी कई सारी जगह है जो आर्किटेक्चर इंडियन आर्किटेक्चर को एशियन टाइम से कवर कर रही है है ना तो वो सारी चीज़ें वो सारे आर्किटेक्चर जो है आर्किटेक्चरल फॉर्म कहीं ना कहीं स्कल्पचर इंडियन स्कल्पचर से कनेक्टेड होता है है ना तो अब हम जब इसे पढ़ेंगे कल से जब हम इसे पूरा कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे हम लोग इंडियन इंडिया हैज़ रिच आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री कंट्री में बहुत सारी जगह पे बहुत अलग अलग समय पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले और उसी के चलते कई जगह पे स्कल्पचर और आर्किटेक्चर का निर्माण किया गया अलग अलग सिविलाइजेशंस के थ्रू अलग अलग रीजन के लोगों के थ्रू अलग अलग कल्चर के बेसिस पर और अलग अलग ट्रेडिशन्स के बेसिस पर है ना कई जगह पे हमें रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है पोट्री स्कल्पचर आर्किटेक्चर ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन एंड टाइम पीरियड्स इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ये सारे जो आर्किटेक्चरल या स्कल्पचरल फॉर्म है ये सारी भारत की शान है इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इंडिया का आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर का पूरा पोर्शन कवर करते हैं हमारे इंडियन आर्किटेक्चर या हम कह सकते हैं स्कल्पचर या इंडियन आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा पोर्शन इंडियन स्कल्पचर और आर्किटेक्चर कवर करता है तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी हमारे यहाँ स्थापित जो मंदिर है मस्जिद है जो बड़े बड़े भवन बने हुए हैं जितने भी बड़े बड़े स्कल्पचर्स हैं इन सब की कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री रही है और ये सारी चीज़ें मिलाकर भारत के इतिहास का निर्माण करती है भारत के कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करती है है ना तो इंडियन आर्किटेक्चर जो है उसको आपको 
बहुत डिटेल्ड मटेरियल हम आप हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे और इंडियन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर को बहुत अच्छे से हम लोग आगे कैरी करेंगे ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है इंडियन आर्किटेक्चर का इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है उनके जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया विजुअल आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड अदर देन दिस लिटरेचर है ना लिटरेरी आर्ट्स विजुअल आर्ट्स क्या क्या कैरी करता है हमने ये भी डिस्कस किया कि विजुअल आर्ट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स रखे गए हैं दिस इज़ पेंटिंग स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर इसके अलावा आर्किटेक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जो है एक साथ में देखे जाते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर जो है डांस एंड म्यूजिक आता है तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंटली हम लोग पढ़ेंगे हर किसी पर एक पर्टिकुलर लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर स्टैटिक और करंट दोनों पोर्शन को कवर करेंगे ठीक है उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन समझ में आया है आपको पता चला है कि ब्रीफली हम कैसे पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी क्या होगी और आज जो हमने चीज़ें सीखी है आज जो चीज़ें पढ़ी है उस तरीके से हमको आगे चलना है कि सारी चीज़ें बिल्कुल इजीली हमें क्लियर हो जाए ओके सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी बाय बाय टेक केयर कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर इसी टाइम पे अगेन वी विल बी हेयर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट टूवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस क्लास बिकॉज बहुत कुछ सीखने वाले हैं बहुत कुछ सिखाने वाले हैं बहुत कुछ पूछने वाली हूँ मैं आपसे और बहुत सारे क्वेश्चन को आप मुझसे पुटअप करने वाले हैं जिसको मैं क्लियर करने वाली हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है डोंट एवर फॉरगेट टू ज्वाइन दिस चैनल टू सब्सक्राइब दिस चैनल इसी सीरीज को आगे गेन करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ज्वाइन कीजिए चैनल को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमेशा मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए मुझसे वो डाउट लेकिन यू से तो निकालना ही है आई तो हमें बनना ही है आई एस आई का कैडर तो लेना ही है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वॉच लाइक एंड शेयर दिस चैनल बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे अहेड सी यू सून